हेलो हेलो बोल की ओंकार अरे ऐक ना यार पकलो मी अंत तीन दिवस मी तीन चार दिवस जारी घरी बसलो यार अरे हो मला पण खूप बोर व्हायला लागले काम कर कुठे फिरायला जाऊ आता हे बघ वेळ नसते फिरायची ठीक आहे ना चल आता गपचो आता आलं तर कसं काय म्हणणं बरं आहे ना सगळं तुमचं पुन्हा एकदा स्वागत आहे अजून एका नवीन व्हिडिओमध्ये आज वारा शुक्रवार तारीख आहे नऊ नोव्हेंबर आणि दुपारचे वाजले साडेबारा आणि आत्ता आमचा प्लॅन जसं तुम्ही बघितला ठरलेला आहे आणि मी मी असं का चंपक दिसायला रे मी असं काय वेगळंच दिसायला आहे आज हा कलर वेगळा हा वेगळा तो वेगळा नाही तू तरी आत्ता काढून ठेवला आहेस ॲक्च्युली ह्यांनी पण टोपी ओपी घेतले कारण ऊनच तेवढा आहे बाय दुवे आत्ता आज आम्ही चाललो आहे जसं तुम्ही बघितलं आहे नाही आता सांगत नाही ठीक आहे तुम्ही आमच्यासोबतच एक्सप्लोअर करा ठीक आहे जाऊ आता आपण हे सगळं घातलं आहे कारण टॅन व्हायचं नाही आहे तुम्हाला माहिती आहे तुमचा भाऊ किती गोर आहे की नाही तू तर पोलीस वाटलं तर आले चलो निघूया आता फटाफट तयार आहे आपली बाईक दुपारचे करेक्ट करेक्ट अडीच वाजलेत आणि आम्ही थोडंसं इकडं तिकडं करत शेवटी एका ब्रिजवर पोचलेलो आहे हा ब्रिज माझ्यासाठी खूप थोडासा इमोशनल टाईप आहे कारण लिटरली सहा सात वर्षापासून आम्ही किद्रापूरला येतो आहे मी आणि आब्या येतो आहे ॲक्च्युली राज पहिल्यांदाच येणार आहे तर ह्या ब्रिजवर थोडं गाडी जात होती ह्या ब्रिजवर ना अल्टिमेट फोटो देतात म्हणजे आत्ता आम्ही थोडं दुपारी आलो आहे खूप जास्त ऊन आहे नाहीतर जे सकाळी किंवा संध्याकाळी वातावरण असते ना ते खूपच मस्त असते इनफॅक्ट जेव्हा पाऊस म्हणजे पावसाळा असतो तेव्हा तर गजबच असते ठीक आहे म्हणा आता उन्हात पण एकदा एक्सपिरियन्स करायचा होता आणि थोडासा वेळ चालला हा एकदम रॅन्डम प्लॅन होता त्यामुळं बाकी आता तुम्हाला दाखवतो इथं किती मस्त व्ह्यू आहे Nothing can stop us. 
सांगली आणि आसपासच्या मंदिरांचं हेच वैशिष्ट्य आहे की भरपूर सारी मंदिरं जी आहेत ना ती कृष्णा नदीच्या खूप जवळ आहेत तर हे पण जे मंदिर आहे ना ते कृष्णा नदीचं खूपच जवळ आहे ॲक्च्युली इथं जी मी आलं इथनं लिटरली पाच मिनटाच्या अंतरावर आहे तर त्या मंदिराचं नाव आहे कोपेश्वर ते किद्रापूरमध्ये वसलेलं आहे आणि किद्रापूर हे गावाचं नाव आहे तसं हे मंदिर किद्रापूर या नावाने पण प्रसिद्ध आहे आधी आम्ही याला किद्रापूरच म्हणायचो मला आत्ता आत्ता समजलं याला कोपेश्वर पण म्हणतात या मंदिराबद्दल बोलायचं झालं तर हे मंदिर इतकं जुनं आहे इतकं जुनं आहे बाराव्या दशकातलं आहे तुम्ही समजू शकता ट्वेल्व हंड्रेड ए डी बाप रे बाप इतक्या दशकापासूनचं हे मंदिर आजपर्यंत काही न करता एवढं व्यवस्थित राहिलं आहे त्याच्या मागचं कारण एवढंच की मे बी त्यावेळी जी कलाकृती होती जे ते त्यांनी काम करायचे ते इतकं सुंदर आणि अप्रतिम होतं की त्याला काही तोड नाही तरी कोल्हापूर जिल्ह्यातलं एक मंदिर आहे कोल्हापूर डिस्ट्रिक्टमध्ये येतं आहे आणि मला असं वाटतं की हे मंदिर थोडंसं इग्नोर म्हणजे थोडंसं अवॉइड केलं आहे गव्हर्मेंटकडून मला माहीत नाही कारण इतकं छान ऐतिहासिक वारसा असताना आधी मी आणि अभ्या जेवढी पण सहा वर्ष आलो आहे काहीही गर्दी नव्हती मे बी हा दिवाळीचा सीजन आहे त्यामुळं असेल या मंदिराला कोपेश्वर का म्हटलं गेलं आहे हे माहीत नाही पण हां हे लॉर्ड शिवा म्हणजे आपलं शंकर देवाचं हे मंदिर आहे आपला जो एकदम फेमस मराठी मूवी होता ना कट्यार काळजात घुसली त्यातलं एक सॉंग आहे त्याचं नाव आहे शिव भोला भंडारी या सॉंगचं शूटिंग इथंच झालं आहे त्यामुळं त्यानंतर थोडंसं नावाजलं गेलं आहे हे मंदिर तोपर्यंत आय गेस फक्त आम्हाला माहीत होतं मजा करतं आहे पण इथली जी ब्युटी आहे ना अजून ही जी कृष्णा नदी आहे ना ती कर्नाटक आणि महाराष्ट्राची ऑलमोस्ट बाँड्री आहे एक त्या बाजूला कर्नाटक सुरू होतो या बाजूला महाराष्ट्र असं काही आहे इथलं पण इथलं बऱ्याच जणांना कन्नड येतं कारण हे बाँड्रीवर आहे आणि तिकडच्या बऱ्याच जणांना मराठी येतं आहे तर बाकी मंदिराबद्दल अजून बोलायचं झालं तर मंदिर चार पार्टमध्ये डिवाईड झालं आहे त्याची नावं तुम्ही मेनली विकिपीडियावर जे काय आहे ते बघू शकता तुम्ही जेव्हा मंदिरात एंट्री मारता तेव्हा तुम्हाला वरती जे दिसतं ते स्वर्गमंडप तिथं इतके सारे पिलर्स म्हणजे इतके सारे खांब आहेत जे हाताने कोरीव काम करून केलेले आहेत इतके सुंदर आहेत बघायला की तुम्ही बघतच राहाल त्यांची कलाकृती वरती जर तुम्हाला एक गोल भाग दिसेल त्याला स्वर्गमंडप म्हटलेला आहे स्वर्गमंडप ह्यासाठी की जेव्हा तुम्ही वरती बघता आणि आकाशाकडं बघता तेव्हा असं तुम्हाला फील होतं की इट इज द वे टू हेवन म्हणजे स्वर्गाला जाण्याचा मार्ग त्यामुळं ते असं स्वर्गमंडप म्हटलेलं आहे बसलाय सिद्ध दमलास का काय दमलो नाही रे पण खूप अशी सांगतात कसं वाटलं तू फर्स्ट टाईम बघितलंस ना कसं वाटलं एकदम असं मस्त आहे आपलं काहीतरी वेगळं असं एक्सप्लोअर केल्यासारखं वाटत आणि इथं आल्यावर ना असं वाटत नाही की आपल्या इथं आहे हो आय डोंट नो आपल्यापासून आय डोंट नो हे एवढं इग्नोर्ड प्लेस का होतं पण तरी पण जेवढं मी बघत होतो ना लास्ट सहा वर्षापासून येतं आणि इथं एवढी गर्दी कधी नव्हती तर मी आलो आहे मंदिराच्या मागं आणि तुम्ही बघू शकता किती सुंदर कलाकृती आहे हे पूर्ण मंदिर एका दगडामध्ये कोरीव काम केलं आहे याचं आणि जी मेहनत लागली आहे बस ते तर बियॉन्ड इमॅजिनेशन आहे आणि इथं ह्याची हिस्ट्री थोडी म्हणजे ह्याचा इतिहास थोडासा सॅड आहे तुम्ही बघू शकता ही जी मूर्ती आहे ती हत्तीची आहे आणि इथे जेवढे पण हत्ती किंवा काय दिसत आहेत त्यांचे सगळ्यांचे सोंड किंवा सगळे तोडलेले आहेत तुटलेले नाही आहेत तोडलेले आहेत हीच सगळ्यात सॅड हिस्ट्री आहे We are wanderers nothing can stop us 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 साडेचार वाजलेत आणि आम्ही परत चाललो आहे तर आम्ही जाता जाता एक सीन बघितला एक म्हैस इकडे फुल ऑन उडी मारली फुल स्टंट मारली नंतर तिची बी तिला वरती आता लई ना बट आता तिचे प्रयत्न सुरू आहेत बहुतेक ती चील मारली रे राजा 
तिला वर यायचं नाही रे आपल्याच ह्याच्यात मस्ती नसते म्हशींच्या ह्याच्यात पण असते ते आज कळालं मला एनिवे आता जाऊया आमचा शो आहे आम्हाला जायचं आहे थक्स ऑफ हिंदुस्तान कोणता थक्स ऑफ हिंदुस्तान मुव्हीचे रिव्ह्यू तरी एकदम बोरिंग आहेत काय माहिती कसा असेल पण हां रिव्ह्यूवर सारखं जाऊ नये स्वतः अनुभव घ्यावा है ना आणि आमिर खान आणि अमिताभसाठी तर बघितलं दोघांसाठी मेलेडी खाओ खुद जान जाओ ते तसं आहे तर झालं असं की गडबडीत ह्या व्हिडिओचा एंड करायचा राहून गेला तर मी आता मुंबईमध्ये आहे सो इथनं एंड करतो आहे ठीक आहे काय फरक पडतो आहे तर मंडळी हा व्हिडिओ आवडला असेल तर नक्की या व्हिडिओला करा जर आवडला नसेल तर मला सांगा करू शकता एनिवेज तर जर तुम्हाला खरंच व्हिडिओ आवडला असेल तर मी त्यांना पण शेअर करू शकता तुमच्या तुमचा भाऊ खूप मेहनत घेतो आहे त्याला थोडंसं सपोर्ट करा आणि या चॅनलला नक्की नक्की सबस्क्राईब करा तर नेहमीप्रमाणे मित्रांनो हसत राहा मजेत राहा प्रवास करत राहा आणि स्वतःची काळजी घ्या बाय बाय